വീട്ടിൽ വന്നു രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങി നന്ദ് കണ്ടിട്ട് ഇതേ ചാള കൂട്ടിട്ട് ചോറിനാ പോണ് നന്ദ് വരുന്നത് അമ്മ ഇതേ ചാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ക്രിസ്പി ചാള ചൂടുണ്ടേ കഴിച്ചിട്ട് പറയ അടിപൊളി നല്ല സ്പൈസി കടച്ചക്ക സാമ്പാറ് ബീറ്റ്റൂട്ട് രസം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ചമ്മുഹൂന്ന് കാണുന്ന ചേച്ചി സൂപ്പറി അമ്മി നന്ദൊരു ജീവിത സഭലായി നന്ദുവിൻ്റെ ആകെപ്പാടെ ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചാള അയില അല്ലെ അത് നാട്ടിൽ വരുന്നത് ചാളയിലും കഴിക്കാനാണ് ചോറ് പുകവരി കഴിക്കും നമ്മളെ പോലെ ഉരുട്ടിയൊന്നും കഴിക്കില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കും ഓൺലൈൻ ഇന്ത്യ അതെന്താ ഇന്ത്യയില് നമ്മള് പ്ലിയൂരി മാങ്ങ വാങ്ങിക്കണം പ്ലിയൂരി മാങ്ങ മാമ്പല പുളിച്ചേരി മാങ്ങ വേറെയാ ഇത് കഴിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം അതെ മാമ്പല പുളിച്ചേരി മാങ്ങ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ വീണ്ടും ചുരിദാർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി അജി ചേച്ചി പറയും ഇപ്പം വീണ് എന്താ കടയിലൊന്നും പോണില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയമായിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡാർലി ചേച്ചി കടയിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചുരിദാർ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ചെറിയ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാന് ഷോളുകളുടെ ഫാനാണ് പല ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ നല്ല റയർ കളറാണ് ഇതിൽ ഷെയ്ഡുകളും റയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിനൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിന്റഡ് ഓർഗൻസ വിത്ത് ലൈനിങ് ഷോള് സോഫ്റ്റ് ഷോള് ഷോള് വിത്ത് ബോർഡർ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിനെത്ര റേറ്റ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇത് പ്യർ കോട്ടൺ സാധാരണ പിന്നെ ഇത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കളർ ഡാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരിദാറ് തൊടുമ്പോഴും ഇടുമ്പോഴും ഒരു സുഖം തോന്നണം ഷോള് ഞാൻ പറയാം അടിപൊളി ഷോളാണ് ഡാർക്ക് മെറൂൺ ആണ് ഡാർക്ക് മെറൂൺ വിത്ത് ലൈറ്റ് പീച്ചു അല്ല പിങ്ക് അല്ലാത്തൊരു കളർ മൂ കളർ മൂവിന്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ വെച്ച് വേറെ കളർ ഇതിൽ ചന്ദന കളർ പോലെ തോന്നിക്കുന്നു ചന്ദന കളർ അല്ല അത് പക്ഷേ റയർ കളറാണ് ഈ വീണ് ഇട്ടിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പിസ്ത ഗ്രീന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനേക്കാളും ലൈറ്റ് ആണ് ചന്തേരി മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ബോട്ടം സാൻഡൽ മെറ്റീരിയൽ ചെറിയ വർക്ക് ഷോള് ഫുൾ വർക്ക് ആണ് ഞാനിവിടെ വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷോളുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ഷോള് കിട്ടിയാൽ അതെല്ലാത്തിനും ഇടാം നമുക്ക് 
ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ കോട്ടൺ വിത്ത് ചതേരി മിക്സ് ആണ് ബോട്ടം വെറലി പ്രിന്റ് പ്യുർ കോട്ടൺ ഇത് ഷോള് ടൈ ആൻഡ് ടൈ ഷോള് പ്യുർ പ്യുർ ഷിഫൺ ഷോൾ ആണ് വിത്ത് ബോട്ടൽ വർക്ക് വരുന്നത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ ചന്തിരിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ച് കോട്ടൺ മിക്സ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ശിഷ്ട രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് മറ്റേതാ എത്രയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വില ക്രീമിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതും ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് വീണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി കൊടുക്കാം താഴെ വയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നല്ലൊരു ഓണിയൻ പിങ്ക് കളർ ആണ് അടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കളറ് നമുക്ക് ബോട്ടം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് അടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ ഡാർക്ക് വൈറ്റ് കളർ ആണ് വർക്ക് ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് അതെന്ത് മെറ്റീരിയലാ ഓർഗൻസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണ ഓർഗൻസ് അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല അതിനെത്ര റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അത് വിത്തലാനി വരുന്നത് ഇത് ചന്തേരിയാണ് നമുക്ക് കുർത്ത പോലെ വേണമെങ്കിൽ കുർത്ത പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോൾ ഇടാനായി ഷോൾ വേണമെങ്കിൽ ഷോൾ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പാട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെയും കളേഴ്സുകൾ നല്ല റേഷ് ഷെയ്ഡുകൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇത് പ്യർ കോട്ടൺ ചെക്കാട് കോട്ടൺ ആണ് പ്യർ ഷോൾ പ്യർ ജോർജറ്റ് ഷിഫൺ ഷോൾ പ്രിന്റഡ് ബോട്ടം ഇത് ചെക്കാട് കോട്ടൺ ആണ് കളർ കംപ്ലൈന്റ് ഒട്ടും വരില്ല ചെറിയ ഗ്ലാസ് വർക്ക് ഉണ്ട് ചെറിയ നിറം വർക്ക് ഉണ്ട് ഇതും അതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇത് ഫുള്ള് ക്രോഷിയ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഷോളും ചേച്ചിക്കൊക്കെ എന്റെ ഏകദേശം അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കി എനിക്ക് ഞാൻ ടെസ്റ്റർ എടുക്കാറില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റർ സിൽക്ക് ഒക്കെ എന്താ പ്രശ്നം കാണാന് തലക്ക് നല്ല ഭംഗിയാ പക്ഷെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ ആകെ അങ്ങ് ചുളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സുഖമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രസർ വളരെ റേർ ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളൂ അതെ 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 അത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മൂന്ന് ചുരിദാർ എടുക്കാൻ ഞാൻ അതിന്റെ ടസർ എടുക്കണേക്കാൾ നല്ലത് അതെ എനിക്ക് നമ്പർ കൂടുതൽ വേണ്ട അതെ അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് വില കുറഞ്ഞത് മുതൽ വില കൂടിയ ഐറ്റംസ് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മീഡിയം റേഞ്ച് അല്ലേ കുറെ നാളായി ചേച്ചി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചി അമേരിക്കൽ ഭരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ കടയുടെ അഡ്രസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഡാർലി ചേച്ചി അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് വരുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഗ്രോ ഹബ് കംപ്ലീറ്റ് അഗ്രോ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വന്നിട്ട് മീറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താ ചെറുനാരങ്ങിയ വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ ചെറുനാരങ്ങി കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പടരുന്ന ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നന്നായി വരില്ലേ ഇതെന്ത് ചെടിയാ പൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തെ ജാന്റെ വീട്ടിൽ ലാങ്കി ലാങ്കി ഉണ്ടായി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത് പണ്ട് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ ആശയ ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന നിലാങ്കിലെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പൂടുന്നിലാങ്കിലെങ്കിൽ കേട്ടോ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്മോളർ വേർഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചത് പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ലാങ്കിൽ അങ്ങനെ മണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും മോശമില്ല നമ്മുടെ മാജിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ പോണു സോറി മാജിക്കൽ അല്ല മിറാക്ക് മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് അത്ര ഇത് ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ രുചി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാലോ കഴിച്ചോക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിച്ചോക്കട്ടെ കേട്ടോ അത് സത്യമാണോ നോണയാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉള്ള സത്യം മാത്രം പറയുള്ളു മധുരം ഇതില് പഞ്ചാരി ഇട്ടിട്ടില്ല പുളി വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ ലെമൺ ജ്യൂസ് മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയില് കയറ്റി കൊണ്ടുപോണ്ടല്ലോ എവിടേക്കാണോ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ല ആണോ ആ നിക്കണോക്കി പിന്നെ ഇരുന്നൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത്ര നേരം നിക്കുന്നത് കാല് കഴിക്കില്ലേന് എന്താ ചെയ്യല്ലേ നടന്നു പോണല്ലേ ചൂട്ടത്ത് കാല് കൊണ്ടി ആ തണ്ടി ബസ്സും അയ്യോ ഇപ്പൊ നടന്നതാ അത് ദൈവമേ ഈ ബസ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ആത്തുവിന്റെ ചാള റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അച്ഛമ്മ നമ്മുടെ കാപ്പത്തിന്റെ ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ചാള വറക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തില് ചെറിയ ചാള വറക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല നല്ല ഐഡിയ എന്നത് ഇവിടെ രാത്രി ഇടിയപ്പോ മുട്ടക്കറി കഴിക്കാൻ പോണു നന്ദു ഇവിടെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോണു നന്ദുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു കോൾഡും തൊണ്ടവനെ കളറും കഞ്ഞിയിൽ ഒതുങ്ങി ചാളയും കഞ്ഞി അല്ലേ അത്തു മമ്പലി പിടിച്ചിട്ട് ചാറ് കാണോ വേണ്ടോ ഇവിടെ അച്ചാച്ചിന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഴ്സറി നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തന്ന മിറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അച്ഛ നന്ദ് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിക്ക് അതിന്റെ വായില് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയട്ടോ അച്ചാച്ചിന്റെ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല പുളിനെ പുളിനെ അത് ഇത് നിർവീര്യ കഴിക്കി നല്ല പുളിയുള്ള നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ആണ് അത് പഞ്ചാരി ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അത് കുടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഫ്രൂട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പഞ്ചസാര ഇടണ്ട എല്ലാം ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കിന് അമ്മ ഇവിടെ മാങ്ങ കണ്ണി മാങ്ങയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് കണ്ണി മാങ്ങ അച്ചാറാക്കാൻ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് പിന്നെ കണ്ണി മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകും അമ്മ അത് വരുമ്പോഴേക്കിനും വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് റെഡി ആക്കി അങ്ങ് വെച്ചോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങയും അപ്പൊ മാങ്ങയും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവനും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും അറിയണ്ട ഇത് പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അമ്മ നമ്മുടെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെച്ച് പൊക്കോളും അല്ലേ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് നമ്മൾ സി എം എൻസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇതുവരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് വീടൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പറായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൈവായി എന്ന് മാത്രം എൻ്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ അധികം നാൾ കുക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമേ ഒരു സങ്കടമുള്ളൂ അതും പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത് വേൾഡ് പൂളിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സംഭവം സെറാമിക് ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലാസ് ടോപ്പാണത് മിക്കവാറും എല്ലാ പാത്രങ്ങളും വെക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും അടി
ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തുന്ന വിളക്ക് ഇത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർത്തിക ദീപത്തിനൊക്കെ മറ്റേ രീതിയിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിരിക്കും എന്തായാലും പിന്നെ എൻ്റെ ചെടി ഒക്കെ ഏകദേശം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം കുറച്ചൊന്ന് ഇതായി പോയി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കേടായതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് കൂട് പടർന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഐറ്റംസ് മാങ്ങ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ ബാൽക്കണി പിന്നെ ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ ചൂടായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലത്തെ ചെടികളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഉഷാറ് കുറവാണ് എന്നാൽ ശരിയാവും ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേണം വീണ്ടും ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധമായ മഞ്ഞ സോഫ മറ്റേ ബിഹാൻ വുഡ് ഐസിലത്തെ വീണ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മഞ്ഞ സോഫയാണ് ഇവിടുത്തെ താരം നമ്മുടെ കൊടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കണം മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊടയ്ക്ക് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴിക്കുട്ടനിൽ എപ്പോഴും അച്ഛനിവിടെ മിഠായി നിറച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു മുടക്കമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വയറ്റിലെപ്പോഴും മിഠായി കുട്ടികളുണ്ടാവും അതൊരു വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും അങ്ങനെ അച്ഛനവിടെ വിസയാണ് ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലൊന്നും പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബാഗ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആസ് യൂഷ്വൽ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ മോൻ അവിച്ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനം കയ്യേറി ഇരിക്കുന്നത് ആരോ ചേട്ടൻ്റെ റൂം സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ അവിച്ചേട്ടൻ വെക്കേഷൻ വരാത്ത കാരണം ഇപ്പം അവിച്ചേട്ടൻ്റെ റൂമിലാണ് ആത്ത കുട്ടി കിടക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മിഠായിയും കൂടെ കഴിച്ച് സുഖ ലോലിബനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താണ് ഇൻട്രോ ഓക്കെ അന്നത്തെ പോലെ അങ്ങനെ അമ്മയും കണ്ണൻ ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് ചന്ദ്രക്കാരെ മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ പൂങ്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പത്ത് കിലോ മാങ്ങ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ച് നോക്കി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത് അത്ര മൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് പണിയായി ഇത് ഇതെല്ലാം തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ മാങ്ങിയപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് മാങ്ങ കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാം മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്ലയ്ക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി ഫ്രീസർ ബാഗിലോട്ട് കാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രക്കാര മാങ്ങ അപ്പോൾ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പെരിഞ്ഞത്ത് പോണ് മശ്യ മാച്ചിനൊക്കെ അവിടെ അടുത്തിരുത്തിലോട്ട് വരും ചെറിയ കോൾഡ് ഉള്ളായിരുന്നു അച്ഛൻ മേട ഹൈറ്റായില്ലേ അച്ഛനടുത്ത് പോയത് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ അച്ഛൻ്റെ ഹൈറ്റായി നോക്കട്ടെ അച്ഛാജൻ്റെ ഹൈറ്റാവൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത വർഷം വരെ വിളിക്കണായിക്കോ അല്ലെ ദുബായിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ കഞ്ഞിയും പരിപ്പും നന്ദുൻ്റെയും അവിടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപ്പും അതിന് കടലപ്പേരി ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി അന്ന് ഇവിടെ കോൾഡ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പരിപ്പ് പറയും പരിപ്പ് വളർത്തിയതും കൂട്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നില്ല നന്ദു എങ്ങനെയുണ്ട് നാട്ടിലെ പരിപ്പ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അതാണ് പറയുക ദുബായിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നാണ് നന്ദു പറയണത് എന്താ ചെയ്യാല്ലേ പാവം ദുബായ് അങ്ങനെ സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാനും ജാനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കറി ഇതിലിടും ഇത് കൂട്ടി പരട്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും ഇഞ്ചിമുളി ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അച്ചാറ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആദ്യം ഇത് കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ കൂട്ടാം അറിയാവാ അതു സൂപ്പറോ സൂപ്പർ അങ്ങനെ ഇന്ന് പോവുകയാണ് രാത്രി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അമ്മ കുറെ ആ
രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് അന്ന് റിട്ടയർ ആയത് അമ്മയുടെ ആമിഷ്ട മാഷും അപ്പം അന്നത്തെ സ്കൂൾ ഫോട്ടോസ് ആണത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരും കൂടി നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും റിട്ടയർ ആയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല കേട്ടോ മുഴുവനും ഞാൻ അന്ന് പോയിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അവരും ഈ വർഷത്തോട് കൂടി റിട്ടയർ ആയി എന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടവും നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ വരും എന്താ പറയുക നമ്മളും ഞാൻ ആ സമയത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തു അമ്മ റിട്ടയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു സങ്കടമാണ് മൂത്ത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അമ്മമാരൊക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വരുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലീലാന്ത ടീച്ചർ എൻ്റെ മാത്സ് ടീച്ചറായിരുന്നു ലീലാന്ത ടീച്ചർ മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കുറേ പാവന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ട് ടീച്ചറായിരുന്നു സംഗീത ഇവരാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എല്ലാവരും പോയി അതായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ അനുഭവം ആത്തും അമ്മയും കണ്ണ ചേട്ടനും കൂടിയിട്ട് അതു ഇടയ്ക്ക് പോണേ ബീച്ച് അതുവനെ ഇരുന്ന് ബോർ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സും എന്താ പറയുക തോർത്തൊക്കെ കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ നാട്ടിലെ ബീച്ച് നല്ലത് ദുബായിലെ ബീച്ച് കഴിയുമ്പം ബീച്ചിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ബീച്ചാണ് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല ദൂരമുണ്ട് ആ അടിപൊളി എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കിയത് വാ സൂപ്പർ അവിടെ അത് ഈ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ നമ്മളെ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടമ്പായി അവിടെ മതിൽ പണിയുന്നുണ്ട് തിരക്ക് മതിലായി പോയി മതിലായവരെ കൂട്ടാരം പറഞ്ഞു കുട്ടാട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് പതിലാര ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ അതേരം കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞെടുക്കണം റോഡും വീടുമായിട്ട് ഒരു എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് എന്തായാലും പണി പോല പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ രക്ഷയില്ല ഞാൻ ചേട്ടനെ മേലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കല്ലേ ഏഹ് ഇവിടെ നാളികേരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് നാളികേരം പൊളിച്ചാ എത്ര നാലരായി രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണോ ആറായില്ലേ ഇത്രക്ക് പണിണ്ടോ ഇത് പായസത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് ബ്ലോഗിൽ വരുന്നത് പായസത്തിൽ ഇതൊന്നും വരില്ല പായസത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ബിഹൈൻഡ് സീനാണ് ഇതല്ല 
ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതന്നെ നല്ലത് അച്ഛ നല്ല സ്ഥലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ചെടികൾ നമ്മള് വിഷു അച്ഛ നമ്മള് വിഷു എന്ന് ആഘോഷിക്കണ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചാലോ വിഷു ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചാലോ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച വിഷുക്കട്ടൊക്കെ വെച്ച് ആ വിഷുക്കട്ടൊക്കെ വെച്ച് പാട് പടക്കൊക്കെ പൊട്ടിക്കാം നമുക്ക് ആ ഞാൻ അത് ചൊവ്വാഴ്ച പോവില്ലേ ശരിക്കും ഇന്ന് പോണ്ടായിരുന്നു ഏ നമ്മുടെ കുട്ടമ്പായി എന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി മണിയായിരിക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുക്കല്ലേ ആ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ രണ്ട് കവർ ഉണ്ട് ദേ നോക്കിയേ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൂത്രപ്പണി കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ കവറിലാക്കി അന്ന് വീഡിയോയിൽ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിലായിരുന്നു അതിനേക്കാളും ഈസി മെത്തേഡാണത് ഒരു കവറിലാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം താഴെ വരും ഈ കട്ടി ഭാഗം നമ്മളെ മേലെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ റെഡിയാക്കി കിട്ടും ഇത് തൈം പാല് വെച്ചതാ അപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പോകും ആ തിക്കായുള്ള ഭാഗം മാത്രം അവിടെ നിക്കും നമ്മളിപ്പോ ആളും ഈ ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കൊറേ കഴിഞ്ഞ സ്പൂണോണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് അത് താഴത്തെ ഇത് കൂടുതൽ വെള്ളമായിട്ട് ആ പയർ പോണ്ടാട്ടാ രണ്ടാമത്തെ കുത്താൻ പോണു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തൈമ്പാലും അല്ലേ ഇത് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം വന്ന തൈമ്പാല് നല്ല കട്ടിയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് താഴെ കുത്ത് താഴെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഒരു നല്ല ഇത് ഒറ്റ കീറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാ പോകും പുറത്തേക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കത്രി എടുത്തിട്ടേ ചേച്ചി ഈ മൂലയിൽ ഒറ്റ വെട്ട് വെച്ചെടുത്താ മതി കത്രി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങ് ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇടുക എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക ഉരുക്കി ഉരുക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും നമ്മളെ മേലേക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ കുറവാണെന്ന് നന്നായി കുറയും പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആണ് അതാ ഒന്നാം ഒന്നാം പാലിന്റെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വെള്ളം അതായത് പെട്ടെന്ന് വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നോണ്ട് നമ്മള് ഈ പാല് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ പാല് എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ റെഡി ആക്കാം പിന്നെ ഓരോ തേങ്ങ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ തേങ്ങ അത്ര ഗുണം ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മായിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പുല്ലത്തറയുടെ നമ്മുടെ പുറത്തശ്ശേരിയിലത്തെ തേങ്ങ പുറത്തശ്ശേരിയിലത്തെ തേങ്ങ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പെരിഞ്ഞനത്ത് ബന്ധ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഉരുകി 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 വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറണം എനിക്ക് ഏതോ ഒരു കൊറിയനാ എവിടെ നിന്നോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവരുടെ ഈ സി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ അന്ന് നമ്മളിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ലോ വരുന്നതല്ലേ പിന്നല്ലോ ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതറിയാത്ത ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുമ്പോ നമ്മളെ പഠിക്കും എനിക്ക് നമുക്കിത് അറിയായിരുന്നോ വേറെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴല്ലേ ഇത് അറിയുന്നത് അത്ര ഭാര്യമാര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ അല്ലാണ്ട് കളിയാക്കല്ല ഇപ്പൊ വല്യ ഉസ്താദായില്ലേ അവരൊരു അഴിയാമ്മ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കുറിച്ചിട്ട് വരാം 
വീണാടെ കൂടെ കൂടി ഇപ്പൊ വെളുപ്പം കൂടി കേട്ടാ അമ്മായി പറയണത് എന്തായി നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൊച്ചൻ മാറ്റി ഊറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ മുളക് ദുബായിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തൊണ്ട് കളയല്ല അതിന്റെ തണ്ട് കളയാണ് ദുബായില് ഇതുപോലെ നല്ല മുളക് കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകണതാ കുട്ടം പായി അതിന്റെ ആ ദുബായില് ഞാൻ കുറെ നോക്കി പണ്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ കിട്ടണില്ല ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാ ഉള്ളൂല്ല അതായത് ഞാൻ ദുബായിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ അഥവാ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടാട്ടൻ കുപ്പിയിലെ ചാക്കി എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് സീല് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുപ്പി വീതം കൊണ്ടുപോകും ഞാനിപ്പോ അടുത്ത മാസം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത കുപ്പി കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മൾ പുത്താമ്പള്ളി ഹാൻഡ്ലൂംസിൽ വന്നിരിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട് താമസത്തിനുള്ള സാരി എടുത്തിട്ട് പോയത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ടുള്ള സാരി ആ മെറൂൺ സാരി ഇത് വേറെ കേട്ടോ ഇത് വില കുറവുള്ള സാരിയാ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ എത്ര വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ പക്ഷെ ഇത് ഒറ്റ പീസുള്ളൂ അതായാലും അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്താ ഈ ഡോട്ട്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേടിച്ച് ഇത് എടുക്കാം പിന്നെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനുള്ള സാരി പിന്നെ ഇത് ഒരേപോലത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിഷു അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന ഇതിനൊക്കെ അതൊരു ആയിരത്തി എഴുപതാണ് നന്നായി തോന്നി അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നെണ്ണം ഇത് നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാരി കൊടുപ്പി വിചാരിക്കും ചേച്ചി ഡോട്ടിനോട് എന്താ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഡോട്ട്സ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഒരു എലഗൻ ലുക്ക് അല്ലേ അത് അപ്പൊ അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് വിഷു പർച്ചേസ് നമ്മള് പൂങ്കുന്നത്ത് മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള നടപ്പിലാണ് അന്വേഷിച്ചു നടപ്പില്ല അവിടെ നിന്നാണ് അമ്മ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കാറ് അതാണ് വെസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരിയുടെ മാമ്പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വെസ്റ്റേൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോഴേ നമ്മുടെ മുളക് ഞാൻ ഈ മുളക് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ തൈര് മുളകാണ് അതിന് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ചന്ദ്രകാര മാങ്ങ അല്ല കേട്ടോ ചന്ദ്രകാര മാങ്ങ അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രകാരം കഴിഞ്ഞ അമ്മ മൊത്തം കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചക്കര കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഷ് അത്ര ശരിയായില്ല മൂത്തിട്ടില്ല ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ചന്ദ്രക്കാരനാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞാനിവിടെ വന്നത് അമ്മ വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നതാ മാങ്ങ വാങ്ങിക്കാൻ തൈര് മുളക് ഉണ്ടാക്കണം ഞാനത് നോക്കിട്ട് കാണാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെസ്റ്റൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വെസ്റ്റൻഡ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല വെസ്റ്റൻഡ് അതിന്റെ പച്ചക്കറി കടയാണ് ഇവിടെ അയശ്ശേരി മാങ്ങ കൊണ്ടുപോയാ ഇല്ലേ അയശ്ശേരി വെസ്റ്റൻഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോന്നു ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലാക്കിട്ട് ഞാൻ പെരുന്നത്തോട്ട് പോകും നന്ദു അച്ഛമ്മയുടെ കൂടെ എന്താ കളിക്കും നന്ദു ഭംഗി ശ്രീരമാദേവി മന്ദിരം പോകും ഇത് കാണുന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാറ്റ് അരിക്കാരിയ എൻക്ലേവ്
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കാവ് തീണ്ടൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തരക്കല്ലേ ചേട്ടാ അതിനിടയ്ക്ക് കൂടെ അവിടെ വേറെ എന്തുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം മാങ്ങ ഇത് എന്ത് മാങ്ങിയ ചേട്ടാ നീലന പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കണിക്കൊന്ന കൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുട്ടികളെ ലാങ്കി 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 ലാങ്കിയുടെ ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഓർമ്മകളുണ്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുതലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറിലത്തെ വീട്ടിൽ ലത ചേച്ചിയുടെ വീടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ലാങ്കി ലാങ്കിയുടെ വലിയ മരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാങ്കി ലാങ്കി പൂക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരമൊക്കെ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം എന്ത് മണമെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ വരിക ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നഴ്സറി പോയപ്പോൾ ലാങ്കി ലാങ്കി കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഇവിടേക്കും വാങ്ങിച്ചു കടത്തിട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായില്ല അത് അച്ഛൻ ഒക്കെ നല്ല കെയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് സൂപ്പറായി ഉണ്ടായി ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ഇതാണ് പക്ഷെ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാ എന്തൊക്കെ നോക്കി വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട് താഴെ താഴേക്ക് അങ്ങോട്ടായി അപ്പം എനിക്ക് നാടൻ ചാമ്പയ്ക്ക് വരാം ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിന് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാടൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ചാമ്പയ്ക്ക് തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഇത് കാണാൻ നല്ലതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊല കുത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും താഴെ വീണ് കിടക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കശുമാവില്ലേ കശുമാങ്ങയുടെ പോലെയാണ് ഇതിന് കാണും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കശുനണ്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കശുമാങ്ങ കശുമാങ്ങേനെ പോലെ തോന്നുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ വികൃതികൾ അതെ കണക്കൊന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് പൊട്ടിക്കാമല്ലോ നമ്മളെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ സ്വന്തം കണിക്കൊന്ന് വരും അവരോട് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ പൊട്ടിക്കാൻ എന്താ ഭംഗി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ എൻ്റെ ചന്തല്ലേ സെറ്റ് സാരി കിടത്തിന് ഇതിന് മുന്നിൽ വന്നൊരു ഹോട്ടൽ കയറുന്നു അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലത്തെ വിഷു കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമ സന്തോഷം അല്ലേ പ്രാവശ്യത്തെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ദുബായ് പോവാണ് അമ്മ ചക്കയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക കൊണ്ടുപോകണം മാങ്ങ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയണം അത് ശരിക്കും മൂക്കാനൊക്കെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മെയിലെ ഒരു മാ മൂത്ത് വെളുത്ത് ഞാന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ആ ജൂലൈ രണ്ട് മാസം ടു മന്ത്സ് അപ്പൊ ആത്തു ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അച്ഛനോട് അച്ഛന്മാരെ അടുത്തു അടുത്ത ജൂലൈയിൽ കാണാം അല്ലെ എന്തോ മാങ്ങിക്കാപ്പിളിക്കുന്ന മാങ്ങ നോക്കി പാവം ദൈവം തല തല്ലി കറിയാണ് മാങ്ങ മാങ്ങല്ല പണ്ടത്തെ വിളക്ക് കണ്ട മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ടൈപ്പ് ഇസ്തിരി പെട്ടി അവരുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ പഴയ ആ അച്ചപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച് വലുതും ചെറുതും ഇത് എന്തുട്ടാ ഈ സംഭവം ആ അയൺ ബോക്സിന് പിടിയാണ് അല്ലേ ഓണാ ഈ ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മറ്റേ ടൈപ്പ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനെന്താ പറയാ വെള്ളോടുള്ള ഉരുളിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിക്കാറില്ല ചേച്ചി ഈ മറ്റേത് ഭയങ്കര ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അലങ്കാരത്തിനും അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം കേട്ടോ വിളക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ചക്കയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ല നാട്ടിലേക്കല്ല ദുബായ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വേണം മറ്റേ മുളക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ മുളക് തൈര് മുളക് ഉണ്ടാക്കാൻ മാങ്ങ കുറച്ചൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ കുട്ടമ്പായി ഇത് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ വിഷുക്കഞ്ഞി വിഷുക്കട്ട റെഡി ആയി അപ്പോഴേക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ വിഷു നേരത്തെ ആഘോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പത്തെ കഞ്ഞി ജാഞ്ചട്ടന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏതും എന്റെയും പ്രിയപ്പെട്
പിന്നെ അത് മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മാങ്ങക്കറി പച്ചമാങ്ങക്കറി മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി മീനില്ലാത്ത മീൻകറി എന്ന് പറയാം ഇത് വന്നിട്ട് കഞ്ഞി അപ്പം ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതെൻ്റെ ഉണക്ക നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പീസ് മുഴുവൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും കൊതി സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെസിപ്പി കൂട്ടണേ ഇടാം ഞങ്ങളെ പാക്കിങ് തുടങ്ങി ഇത് സ്റ്റീമർ കൂട്ടാട്ടം സ്റ്റീമറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുത്തി കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാ മാല ഇത് രണ്ട് ഉരുളി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വെള്ള ഉരുളി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല വെള്ള ഉരുളി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പായസം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർത്തണം ഇത് ഭരണി എല്ലാം പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ അത് എത്തണം കൂട്ടാട്ടോ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ അമ്മാമരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാണ് ഒന്ന് ചിരിച്ചോ അമ്മാമരോടാ ഞാൻ പറയുന്നേ ആലീസ് അമ്മാമരുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുക പിക്കിള് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനൊരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ പാലയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ നിന്നിയുടെ ആന്റിയുടെ അടുത്ത് പോയി ശോഭാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പിക്കിള് കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പിക്കിളാണ് ഈ പിക്കിൾ മനസ്സിലായ പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം നമ്മൾ വീടിന് എടുത്താണ് ഇപ്പോഴും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകിലെ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴേ ഇത് കാട്ടൂരാണല്ലോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാട്ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താ അടുത്തിരുത്തി അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് 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 കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം അമ്മാമനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പം അമ്മാമ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടെ ഇവരുടെ പിക്കിള് ഞാനങ്ങനെ അത് ഒരുപാട് പിക്കിളൊന്നും കഴിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഈ പിക്കിൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം ജാഞ്ചേട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോൾ ഓരോമ്പളക്കിനും കുറച്ച് പിക്കിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറെ വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പിക്കിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ദുബായിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ അമ്മാമ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പിക്കിൾ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത്ര വർഷമായി ഇരുപത്താറ് വർഷമായി അതൊരു ടൈം പാസ് ചെയ്തതാണോ അതായത് ടൈം പാസ് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോന്നല് ഇങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വർക്ക് ആണല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇത് ഡ്രൈ മാങ്കോ മാങ്കോ പിന്നെ ലൈൻ വിത്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് അങ്ങനെ പല പല ജാതി പിന്നെ ജാതിക്ക അങ്ങനെ പല പല ജാതി ഞാൻ ഇട്ടു ഭയങ്കര സെയില് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ക്ലബിലെ മെമ്പറാണ് ഇവിടെ കാട്ടൂരത്തെ മകര സമാജം എന്ന് പറയും ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അതില് നാല്പത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നാല്പത്തിനാല് മെമ്പേഴ്സും എന്റെ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും അവരുടെ കുർബാനക്ക് ഉള്ള പാട് മക്കളുടെ മാരേജിന്റെ തലവസം പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഫംഗ്ഷന് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ പെട്ടവരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോവാക്ക് പോവാ ഖത്തറിലേക്ക് പോവാ അമേരിക്ക പോവാ അങ്ങനെ ഡ്രൈ മാങ്കോ ഒക്കെ എവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവ വന്നപ്പോ അമ്മാമയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് തുടങ്ങാം പ്രൊഡക്ഷൻ അമ്മാമ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും ആരെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും ചിലതൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലൊരു കുക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യണ ആള് ആ ശരി ആ കുക്കിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് തൃശൂര് പിന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഹോം ഗ്രോൺ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ കാട്ടൂര് വീട്ടില് കാട്ടൂര് വീട്ടില് നമ്മള് വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇതാണ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അഡ്രസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അ
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിനാല് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം അടുത്തെത്തി ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയി എന്റെ അച്ഛന് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സ അപ്പൊ അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും അല്ലെ നല്ലോണം അടിപൊളി സ്റ്റൈലാവട്ടെ അതെ അതെ സ്റ്റോൾസിൽ ഇനി അവൈലബിൾ ആക്കണം അതെ ഇതിലൊട്ടും നമ്മുടെ സ്വർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്തു വെക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര നാള് ഇതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതായത് അത്രയും അതെ അല്ലേ പിന്നെ ബോട്ടിൽ എടുക്കാം ഇപ്പൊ വല്ല ഡിന്നർ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എടുക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം തുറന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അല്ലേ ും കേടാവില്ല പുറത്തിരുന്നാലും പക്ഷെ നോൺ വെജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ആര് ഏത് പിക്കൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പിക്കിളാണെങ്കിലും അത് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കൊണ്ടോട്ടെ ജാൻചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ മമ്മ കേട്ടാ ശരി അങ്ങനെ വത്സൻ ചേട്ടന്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് വിഷു സദ്യ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോണേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് സദ്യ വൈകുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല അത്ര തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ അപ്പം അത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുക നമ്മൾ തൃപ്പയാർ അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വത്സൻ ചേട്ടൻ്റെ ശ്രീ വത്സം കാറ്ററിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ വിഷു ആയിട്ടില്ല ഞാൻ പോകാൻ പോകണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് വിഷു നേരത്തെ ആഘോഷിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സദ്യ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വിഷു ഉണ്ടാക്കും സദ്യ ഉണ്ടാക്കും ഇവര് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ വിഷു കട്ട ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിഷു സദ്യ അച്ഛനും എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാണ് വിഷുവിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ അല്ലാത്തു കഴിച്ചു ഈ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കി എന്തൊരു പ്രാണി അത് വേറെ വെള്ളം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെടികളും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് കേട്ടാ ഒന്ന് ഉഷാറായി വരണം അപ്പൊ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച ചമ്പകം ചോന്ന ചമ്പകം ഉണ്ട് ഒരു വെള്ള ചമ്പകം ഉണ്ട് മതില് ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പടർത്താനുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഉഷാറാകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഭംഗി അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പൂക്കളും ചെടികളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്പരത്തി വിതറുന്നു വെള്ള ചെമ്പരത്തി സൂപ്പർ അടിപൊളി ഉണ്ട് അല്ലേ മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ചക്ക വെട്ടൽ മഹാമഹാണോ ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തുട്ടാണ് പഴുത്ത ചക്ക പഴുക്കാത്ത ചക്ക പല വെറൈറ്റി ചക്ക എന്തായാലും കൊള്ളാം ഭയങ്കര ഒരു വെട്ടുകത്തി എടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാട്ടി കൂട്ടുന്നത് പാക്കിംഗ് മാമാങ്ക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് പെട്ടി മൂന്ന് പെട്ടി കെട്ടി അവസാനത്തെ പെട്ടിയാണ് അവിടെ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് അപ്പം അതിൽ അപ്പം പോണ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാങ്ങിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അച്ചാർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ജാഞ്ചേണ്ട കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ജാഞ്ചേണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അടം വാങ്ങിയും ബ്രിഞ്ചാളം നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ബാക്കിയൊന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോൺസ് ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു റെഡി പണി പന്ത്രണ്ടേ കാലം ഇറങ
എല്ലാ മാസവും വരുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകാറ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും വീടൊക്കെ വിട്ട് പോണ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു വിഷമം നന്ദു പോവാ അവൻ ഇതുവരെ മോളിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ടില്ല ആത്തു അമ്മായിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ചാള കഴിക്കാൻ ഇനി ജൂലൈയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ആത്തു അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിലോട്ട് പോന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഞാനിപ്പോ വരാനും ഇവർക്ക് വിലയില്ല ശരി കാവടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്ദു നന്ദു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നന്ദു ഭയങ്കര ഹാപ്പി 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 ആത്തു ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചേട്ടനും അച്ഛനും പോലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആയുഷ് എന്ത് വേറെയല്ല അസുഖം വന്നോ എനിക്ക് ഇവിടെന്താ കഴിച്ചു എന്താ ഇവിടുത്തെ അതെ അവിടെ ഉണ്ട് ചിപ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ബിസിനസ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്താടാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഡിവിഷൻ മാറ്റി തന്നു ആന്റി തലയിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കട എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാരണം അവന് പല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് അവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ട എക്സ്പ്രസ് അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ നന്ദുവിനോട് വല്ല ഫുഡ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവര് വന്നപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ മെനു നോക്കുകയായിരുന്നു കോക്ടെയിൽസിന്റെ പരിപാടി സെക്ഷൻ നോക്കണ്ടല്ലോ നോക്കി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എഗ് മസാല കടല ചേർത്ത പൊട്ടറ്റോ കറി പാനിൽ വറുത്ത കോൺ സ്പിനാച്ച് പാറ്റീസ് എന്നിയോടൊപ്പം വിളമ്പുന്നു സവാളയും ടൊമാറ്റോയും ചേർന്ന ഊത്തപ്പം സാമ്പാർ വറുത്ത പൊട്ടറ്റോ കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിയോടൊപ്പം വിളമ്പുന്നു പിന്നെ ബ്രെഡ് എക്സ്ട്രാ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് പൊറോട്ട പാവ് ബദാം ആപ്രിക്കോ ഡാനിഷ് ക്രൊസാൻഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അവയ്ക്ക് വേണോ നന്ദുവിന് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നന്ദു ആ ഒരു ക്രൊസാൻഡും ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് മഫിനും ആണ് അവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പുമാവാ എന്തെങ്കിലും പറയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഉപ്പ് ടൊമാറ്റോ ഉപ്പുമാവ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോ ഉപ്പുമാവിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ടൊമാറ്റോ ഉപ്പുമാവ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് അതെൻ്റെ ഇൻസ്പിരേഷൻ എം റൈറ്റ്സ് ആണ് ഡോറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പോവാണ് ഫുൾ ബെഡായി ഈ മോളിക്ക് കയറിയ തല്ല മോളിക്ക് വെച്ച് കിടന്നു ഇല്ല യെസ് ശരിക്കും മോളിക്ക് കയറി കിടന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോ ഓഹോ എന്താ സുഖം എന്താ സുഖം ഇടാ ഹാപ്പി ഹാപ്പി അറിയിക്കോട്ടാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എത്തി മക്കളെ വെക്കേ ഹാത്തുവിൻ്റെ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലാത്തു ഹാപ്പി ഹാപ്പി അല്ലേ ആത്തു ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യം സാധിച്ചു അല്ലേ
ഇനി ട്രെയിനിൽ വന്നാൽ ചന്ത് ടോയ്ലറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുക ട്രെയിൻ വന്നു ട്രെയിനിപ്പോൾ പോവും അടുത്ത ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് പോവാം ട്രെയിൻ വന്നു കയറി പോവാം കേട്ടോ നല്ല ട്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ട്രെയിനിൽ കയറി കയറി പോവാം അല്ലേ തിരക്ക് കുറവാണ് സമാധാനം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലഗേജ് എടുത്തിട്ട് ടാക്സിയിൽ വീട്ടിൽ പോകണം നമ്മുടെ പെട്ടി കിട്ടി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നും ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ബാഗ് ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി ഒരു ചെറിയ ബാഗ് കിട്ടില്ല അഞ്ച് ബാഗ് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് നാല് ബാഗ് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ബാഗിൻ്റെ ടാഗ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് വേറെ ഒരാളുടെ പേരിൽ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് പോകുന്ന ആളുടെ പേരിലാണ് അത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കുറേ സമയം പോയി ഇപ്പം വീട്ടിൽ പോകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി അത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്ന ആൾ പറയുക വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉള്ള ബാഗുകളൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയാന പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് തുണികളും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും കഥപ്പാ പുഷിങ്ങ അയ്യോ നാല് വെട്ടി എൻ്റെ ഒരു ബാഗ് മിസ്സിങ് ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങി വരട്ടെ നമ്മളെ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ടില്ല ബാഗെങ്കിലും ന്യൂയോർക്കിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ അല്ലാവി സോലക്കി കൊള്ളാം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാർ ദേ ഇത്രയായി കേട്ടാ വഴുതനങ്ങ അച്ചാർ ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാമ്പരടുത്ത് റെസിപ്പി ചോദിക്കണം ഇവിടെ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി പരിപ്പ് മീൻ കറി ഇപ്പോ കഴിക്കട്ടെ കത്തിയുമായി ചക്ക മുറിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കുത്തി ഇറക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചക്ക മുറിക്കണ വീഡിയോ വരണ്ട് നിന്റെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു ഇത്ര പ്രൊഫഷണൽ ഇത് താമരച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്ക മുറിക്കണതിനുണ്ട് ആ പഴയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എന്റെ പൊന്നോ എന്റെ നന്ദൂന ഒരു മട്ടില്ലാണ്ട് വരുന്ന പാകം ഈ ചക്ക ന്യൂയോർക്ക് പോയില്ലേ അല്ലെ വീണ എന്റെ ഒരു ചക്ക മിസ്സിങ് അല്ല ചക്ക അല്ല സോറി എന്റെ ഒരു ബാഗ് മിസ്സിങ് ആയി പോയി അതിനെ കളിയാക്കുന്നതാണ് അത് അതിനുള്ളിൽ എന്റെ കുറെ മാലകളും കമ്മലുകളും അവർക്കൊക്കെ ന്യൂയോർക്ക് കാണാൻ യോഗ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും എങ്കിലും ആ മാലിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ യോഗ ഉണ്ടാവും ശീലായിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചക്ക കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഈ ചെറിയ ചക്കയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്ക് മുറിക്കാണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ ചക്കയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന എന്ത് പറ്റും വെച്ചാല് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പിള്ളി ചപ്പിളി ചെലപ്പിളി ആയി പോയി അപ്പൊ നല്ലതാണ് നീ മുറിക്കാണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ചെറിയ ചക്ക മുറിക്കാണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലത് ഇവിടെ വന്ന് പഴുപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോ ഒരാഴ്ചയാ വരായില്ല വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അത് പഴുത്തത് അങ്ങനെ മക്കളെ ഞാൻ കളഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ ബാഗ് ദാ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു എമിറേറ്റ്സ് കി ജെ എമിറേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ പോയി കറങ്ങി വന്നു മൂപ്പര് എന്തായാലും കുറെ സാധനം ചില എന്റെ പഴയ ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ടേ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന മാല വള അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതൊന്നും പിന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അങ്ങനെ ഒരുപാട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ഇപ്പോൾ ബാഗ് മിസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ചു എന്നാലും ഒരുപാട